എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എങ്ങും പോകുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായി വെളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നീ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വെളിയിലൊക്കെ പോവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലൈമറ്റും ആണ് എങ്ങും പോവാനും പറ്റത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നാള് വീട്ടിലിരിക്കാം ഫാമിലിയോട് ഒത്തിരിക്കാം എല്ലാവരുടെയും കുറച്ച് ബിസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം അതും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പം പിന്നെന്താണ് നല്ല നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വിറ്റാമിൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ കഴിക്കുക ഈ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക എപ്പോഴും കൈയൊക്കെ കഴുകി നീറ്റായിട്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മളെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാക്സിമം നമ്മളെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നല്ല ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹോബീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുക പടം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പടം വരയ്ക്കുക കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ലിത് അപ്പം കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ടോ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ചെലവാക്കുക ഇപ്പൊ ഫ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോവാ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദോശയാണ് ടൊമാറ്റോ ദോശ പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കുച്ചകത്തെ ഊടിനുള്ള ഒരു കറി കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പാവയ്ക്ക പുളുങ്കറി സാധാരണ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക വെച്ച് തീയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ അല്ല ഇത് പാവയ്ക്ക പുളുങ്കറി നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തട്ടിടത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കേട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ തക്കാളി ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു തുണ്ടി ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാർ എടുത്തിട്ട് ഈ തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പച്ചൽമുളക് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതല്ലാതെ അങ്ങ് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം തക്കാളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഏത് കപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം റവ എടുക്കുക അപ്പം സെയിം അളവായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയും റവയും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ റവയും ഈ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിരും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കായപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഈ ദോശമാവിന് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് കായപ്പൊടി ഇടുന്നത് അപ്പൊ കായപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഉടനെ തന്നെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് തവ വേണേലും എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ദോശ മാവിനെ കോരി ഒഴിച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഉരുന്നും അരിയും ഒന്നും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ
ഇപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുളിങ്കറിയാണ് ഇത് പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം പാവയ്ക്ക ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകിനെയും കൂടെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാവാളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചമുളകിനെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാവയ്ക്കയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കറി വെക്കുമ്പോൾ ആ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പൊന്നും ഈ കറിയിൽ അറിയത്തില്ല സാധാരണ ചിലപ്പം കയ്പ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലർ കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇനി സെയിം പാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടു ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഉലുവ ഒന്ന് ജൈറ്റ ഒന്ന് കളർ മാറണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാവാള ഒന്ന് വയണ്ട് വരണം സാവാള ഒന്ന് വയണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കൊക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ടങ്ങ് ഒരു കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയെ ഞാൻ ഒന്ന് കുതിരാൻ ഇട്ടിരുന്നു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുളി കുതിർന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തുണ്ട് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ലൊരു കറിയാണ് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അപ്പത്തേന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ച് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം അപ്പം തന്നെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വേണം ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറി വിളമ്പാൻ അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്
ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പൊ ചേർന്നൊരു മുട്ട കൊണ്ടൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു വരണോ എന്ന് അപ്പൊ ചേട്ടൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടോളൂ തുടങ്ങിക്കോ ഇതങ്ങനെ വലിയ റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു കണ്ണ് മിക്കാറും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട വെന്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ മസാല പൊടി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ ഉള്ളവര് എല്ലാ പൊടികളും ഉണ്ട് അതെ കാജു സീസണിങ് മസാല അത് കുറച്ച് നമുക്ക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നീ ആ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇതിനെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആണ് എടുത്തോണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തീന് കുറയ്ക്കണം ഹാഫ് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിന് ഹാഫ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വേവുന്നതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതിൽ ആ ചീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് എടുത്തേക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ റെസിപ്പിയുടെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പേര് നമുക്ക് വയ്ക്കാം മുട്ട കലബുല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം ഒരു ഫൺ റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലോ